வணக்கம் மாவட்ட செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ராஜலட்சுமி கார்த்திக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இன்று பரவலாக்க மழை பெய்து வருகிறது சென்னையில் காலை முதல் மிதமான தூரல் பெய்த வண்ணம் உள்ளது நுங்கம்பாக்கம் தீநகர் வடபழனி ஈக்காட்டுதாங்கல் வேளச்சேரி மடிப்பாக்கம் என நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தூரல் பெய்து வருகிறது இதனால் சாலைகளில் ஆங்காங்கே மழை நீர் தேங்கி வருகிறது மழை காரணமாக பணிக்கு செல்வோர் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் அதே நேரத்தில் மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என்பதால் தண்ணீர் பிரச்சினை ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும் என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் பலியான குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகையில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாயை வழக்கறிஞர் மோசடியாக எடுத்துக் கொண்டதாக கூறி நாற்பத்தி ஒன்பது குழந்தைகளின் குடும்பத்தினர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர் கும்பகோணத்தில் தனியார் பள்ளியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நடந்த தீ விபத்தில் பலியான குழந்தைகளுக்கு ஐந்து முதல் எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அதன் அடிப்படையில் அரசு இழப்பீட்டுத் தொகையை சம்பந்தப்பட்டவர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் இந்த தொகையில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாயை வழக்கறிஞர் மோசடியாக எடுத்துக் கொண்டதாக கூறி மாரிமுத்து உள்பட நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் அந்த மனுக்களில் தங்கள் வங்கி கணக்கில் அரசு இழப்பீட்டுத் தொகையை செலுத்திய சில வாரங்களில் கும்பகோணம் வந்த வழக்கறிஞர் வெற்று காகிதத்திலும் வெற்று காசோலைகளிலும் கையெழுத்து பெற்று சென்றதாகவும் அந்த காசோலையை பயன்படுத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் மோசடியாக எடுத்துக் கொண்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் நீதிபதி பார்த்திபன் அடங்கிய அமர்வு வரும் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதிக்குள் இந்த தொகையை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு திருப்பி அளிக்காவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என வழக்கறிஞருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து விசாரணையை ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதிக்கு வைத்தது ஆரணி அடுத்து சிறுமூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பயின்று வந்த மாணவிகளுக்கு கணித ஆசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக எழுந்த புகாரின் குறித்து மாவட்ட அலுவலர் கார்த்திகா பள்ளிக்கு நேரில் சென்று மாணவ மாணவிகளிடம் தனித்தனியே விசாரணை நடத்தினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்து சிறுமூர் கிராமத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராக மாணிக்கவேல் பணியாற்றி வருகிறார் நூற்று பதினேழு மாணவ மாணவிகள் பயின்று வரும் இப்பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்புக்கு கடிதம் மற்றும் ஆங்கில ஆசிரியராக மாற்றுத்திறனாளியான குமார் மாணவிகளிடம் பாலியல் துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் பள்ளிக்கு சென்ற மாவட்ட கல்வி அலுவலர் இது தொடர்பாக பள்ளி மாணவ மாணவிகளிடம் தனித்தனியே விசாரணை நடத்தினார் விசாரணை அறிக்கையை திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜெயக்குமாரிடம் செய்யார் கல்வி மாவட்ட அலுவலர் கார்த்திகா சமர்ப்பித்தார் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஜெயக்குமார் பாலியல் புகாரில் சிக்கிய சிறுமூர் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர் குமாரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னை துறைமுகம் மற்றும் எண்ணூர் துறைமுகத்திற்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்காக செல்லும் கண்டெய்னர் லாரிகளின் வாடகையை உயர்த்தித்தரக் கோரி வரும் திங்கட்கிழமை முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழ்நாடு அனைத்து லாரி சங்க கூட்டமைப்பினர் அறிவித்துள்ளனர் சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து மீஞ்சூர் வரை செயல்படும் லாரிகளின் உயர்த்தப்பட்ட வாடகையை கொடுக்காமல் குறைத்து வருவதாகவும் ஒப்பந்தத்தின்படி உயர்த்தப்பட்ட வாடகையுடன் தற்போது கூடுதலாக இருபது சதவீத வாடகை உயர்த்தித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மேலும் ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்காக செல்லும் கண்டெய்னர் லாரிகளுக்கு பில் தொகையை பதினைந்து நாட்களுக்குள் கொடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அனைத்து லாரிகள் சங்க கூட்டமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வேலை நிறுத்தத்தினால் நாள் ஒன்றுக்கு சென்னை துறைமுகத்திற்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் எனவும் உடனடியாக மத்திய மாநில அரசுகள் தலையீட்டு தங்கள் வாடகை பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி அருகே ஆழியார் ஆற்றுப்பாலத்தில் அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தில் மோனிகா என்ற பதிமூன்று வயது சிறுமி பலியானார் பொள்ளாச்சி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அரசு பேருந்து ஒன்று வால்பாறை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது ஆழியார் அணை ஆற்றுப்பாலம் அருகே சென்றபோது வால்பாறையில் இருந்து பொள்ளாச்சி நோக்கி சென்ற பேருந்து மீது மோதி எதிர்பாரா விதமாக மோதியது இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த வாட்டர் பால்ஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த பதினோராம் வகுப்பு மாணவி மோனிஷா சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் காயமடைந்த நான்கு பேரை பொதுமக்கள் மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுப்பி வைத்தனர் இதில் கல்லூரி மாணவர் கார்த்திக் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார் விபத்து குறித்து ஆழியார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல்லில் பூட்டியிருந்த வீட்டின் கதவை உடைத்து நாற்பத்தி ஐந்து சவரம் தங்க நகைகள் மற்றும் முப்பதாயிரம் ரொக்க பணத்தை மறுமணவர்கள் திருடி சென்றனர் நாமக்கல் சந்தைப்பேட்டை புதூரை சேர்ந்தவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் கரிகாலன
சஞ்சீத்தை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு வீடு திரும்பிய மூவரும் நுழைவாயிலில் கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அறையில் உள்ளே இருந்த இரண்டு வீரோக்களும் உடைக்கப்பட்டு ரகசிய பெட்டகையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து சவரம் தங்க நகைகளும் முப்பதாயிரம் ரொக்க பணத்தையும் கொள்ளை போனது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து நாமக்கல் காவல்துறையினருக்கு கரிகாலன் அளித்த புகாரின் பேரில் கைரேகை நிபுணர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் தடயங்களை சேகரித்து கொள்ளையடித்த மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் அனைத்து லாரிகளுக்கும் மணல் வழங்க கோரி முசிறி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீ ராமசமுத்திரத்தின் அரசு மணல் குவாரியில் இருந்து அள்ளப்படும் மணல் மேய்கல் நாயக்கன்பட்டியில் குவிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இங்கு அரசு கட்டிட பணிகளுக்கு மட்டுமே மணல் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறி மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் முசிறி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் முன்னுரிமை அடிப்படையில் அனைத்து லாரிகளுக்கும் மணல் வழங்க வேண்டும் என அப்போது அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாவிட்டால் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அரசு மணல் குவாரியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றும் அவர்கள் கூறினர் தருமபுரி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதி விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே இருவர் உயிரிழந்தனர் பாலக்கோடு அருகே திம்மம்பட்டியில் லாரியும் மினி லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதினர் இந்த விபத்து நடந்த சில நிமிடங்களில் பின்னால் வந்த மேலும் இரு வாகனங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மோதிக்கொண்டன இதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி லாரி முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது எதிர்பாரா விதமாக மோதியது இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற செங்கோடப்பட்டி வியாபாரி பெருமாள் மினி லாரியில் இருந்த கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் அதே இடத்தில் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் விபத்தால் தருமபுரியிலிருந்து ஒசூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது விபத்து குறித்து பாலக்கோடு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி நகரில் இன்று காலை கனமழை பெய்தது கடந்த ஒரு வார காலமாக நகரில் வெப்பம் நிலவி வந்த நிலையில் இன்று காலை பெய்த கனமழையால் வந்தவாசி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் வந்தவாசி மட்டுமல்லாது அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான அம்மையப்பட்டு பிருதூர் மும்புனி பாதிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் கனமழை பெய்தது இதனால் இப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கோவில்பட்டியில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட இருபத்தி ஏழு மினி பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளுக்கு மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன கோவில்பட்டி பகுதியில் முப்பத்தி ஒரு மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மினி பேருந்துகள் அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தினை விட அதிக கட்டணம் வசூல் செய்து வருவதாகவும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் முழுமையாக இயக்காமல் வழித்தடங்களை மீறி இயங்கி வருவதாகவும் புகார்கள் வந்ததை அடுத்து கோவில்பட்டி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டு வந்த இருபத்தி ஏழு பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன வேளாங்கண்ணி அருகே கார் மீது மீன் ஏற்றி வந்த லாரி மோதி விபத்தில் கேரளாவைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்து திருமுல்லை வாசலில் இருந்து நள்ளிரவில் மீன் ஏற்றிக்கொண்டு மன்னார்குடி நோக்கி லாரி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது வேளாங்கண்ணி அருகே உள்ள பறவை எனும் இடத்தில் கேரளாவில் இருந்து சொகுசு காரில் வேளாங்கண்ணிக்கு வழிபாட்டிற்கு வந்தவர்கள் மீது மீன் ஏற்றி வந்த லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த திலீப் அவரது தாய் கிருஷ்ணவேணி மற்றும் அவரது உறவினர் ஆர் சாமி ஆகிய மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் உயிரிழந்த திலீப்பின் தந்தை பகவதீஸ்வரன் தங்கை தரணி ஆகிய இருவரும் படுகாயத்துடன் நாகி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மீன் லாரி ஓட்டுநர் ரவிச்சந்திரனும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் நள்ளிரவு நடைபெற்ற இவ்விபத்து குறித்து வேளாங்கண்ணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அவர்களது உறவினர்களிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வாணியம்பாடி அருகே இரண்டு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தி ஏழு சவரம் நகை மற்றும் நான்கு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையர்கள் அள்ளி சென்றுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் ராமநாயக்கன்பேட்டையைச் சேர்ந்த சாந்தி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து வேலூரில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் இதை நோட்டமிட்ட கொள்ளையர்கள் வீட்டின் பூட்டு உடைத்து பீரோவில் இருந்த பதினைந்து சவரம் நகைகள் நான்கு கிலோ வெள்ளி மற்றும் ஒரு லட்சம் ரொக்கத்தை கொள்ளையடித்து சென்றுவிட்டனர் இதேபோன்று அருகில் உள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் 
பனிரெண்டு சவரும் நகையை எடுத்து சென்றுள்ளனர் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்த இரண்டு வீடுகளில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக அம்பலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு ஏற்படும் மின்வெட்டை பயன்படுத்தி வீடுகளை நோட்டமிட்டு கொள்ளையடிக்கும் சம்பவம் அரங்கேறி வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து அம்பலூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் அருகே கூமாப்பட்டி பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஆட்டோவை நிறுத்தி வைக்க அனுமதி கோரி ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் கூமாப்பட்டியில் அறிஞர் அண்ணா ஆட்டோ ஓட்டுநர் தொழிற்சங்கத்தில் பதிவு செய்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆட்டோக்கள் இயக்கவும் நிறுத்தவும் போலீசார் கெடுபடி காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது மேலும் பேருந்து நிலையத்திற்குள் ஆட்டோக்களை அனுமதிக்கவும் நிறுத்தவும் போலீசார் அனுமதி மறுப்பதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் போலீசாரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறையினரின் சமதான பேச்சுவார்த்தையை ஏற்காத அவர்கள் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட போவதாக அறிவித்துள்ளனர் பழமையான கோவில்களில் உள்ள கடைகளை காலி செய்வதற்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீட்டித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் கடந்த மாதம் நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் வசந்தராயர் மண்டபம் கடுமையாக சேதமடைந்தது இதையடுத்து தமிழகத்தில் முக்கிய கோவில்களில் உள்ள கடைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற கிளை கடைகளை காலி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்து இருந்தது இந்நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இந்து அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் மார்ச் இருபதாம் தேதிக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார் மேலும் அதுவரை கடைகளை காலி செய்ய விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடை தொடரும் எனவும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கை மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் சிரியா மற்றும் இலங்கையில் இஸ்லாமியர் மீது நடைபெறும் இன படுகொலைகளை கண்டித்து பொள்ளாச்சியில் ஐக்கிய ஜமாத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் அமெரிக்காவின் துணையோடு இனப்படுகொலை நடத்தி வரும் சிரியா மற்றும் இலங்கை மீது ஐக்கிய நாடு சபைகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது தமிழக நிதிநிலை அறிக்கையில் சிறுபான்மையினருக்கான எந்த அறிவிப்பும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் நெல் வியாபாரியிடம் நூதன முறையில் ஏமாற்றி இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடித்த மர்ம நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஆரடி ராமகிருஷ்ணாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த காந்தி என்பவர் நெல் அரிசி வியாபாரம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இவர் சேவூர் பகுதியில் உள்ள அரிசி ஆலைக்கு பைக்கில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்து சென்றுள்ளார் கமண்டல நாகநிதி ஆற்றுப்பாலம் பகுதியில் செல்லும் போது காந்தியிடம் பணம் கீழே உள்ளதாக இருவர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து பணத்தை எடுப்பதற்காக வாகனத்தை காந்தி நிறுத்தியவுடன் மர்ம நபர்கள் இருவரும் பைக்கில் வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தலைமறைவாக்கினர் இதுகுறித்து கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஆரணி கிராமிய காவல்நிலை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மாநில இடஒதுக்கீட்டில் உள்ள முதுநிலை மருத்துவ மேற்படிப்பில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை மீண்டும் வழங்க சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர வலியுறுத்தி சேலத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு மருத்துவ அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் முதுகலை பயிலும் மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர் தேசிய மருத்துவ ஆணைய சட்ட மசோதாவை திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும் மாநில அரசில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் தர வலியுறுத்தியும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன மருத்துவ முதுநிலை படிப்பில் மாநில அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க கோரி அரியலூரில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அரியலூர் பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் அரசு மருத்துவர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன கோவையில் ஐந்து வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தொண்டாமுத்தூர் அருகே கொண்டையம்பாளையம் கிராமத்தில் ஐந்து வயது பெண் குழந்தைக்கு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நஞ்சப்பன் என்பவர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சிறுமி பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதனை அறிந்த சைல்டு லைன் அமைப்பினர் இச்சம்பவம் குறித்து போத்தனூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் இதனையடுத்து தலைமறைவான நஞ்சப்பனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே முள்ளப்பன்றியை வேட்டையாடிய நபரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் கூடலூர் அருகே சுரங்கனாறு காப்புக்காடு பகுதியில் வன விலங்குகளை வேட்டையாடுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து வனத்துறையினர் சுரங்கனாறு காப்புக்காடு பகுதியில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு நாட்டு துப்பாக்கியுடன் சுற்றித் திரிந்த நபரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அவர் கன்னிகாளிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பதும் 
முள்ளப்பன்றியை வேட்டையாடியதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் இதையடுத்து அத்துமீறி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் நுழைதல் துப்பாக்கியை பயன்படுத்துதல் வனவிலங்கு வேட்டையாடல் போன்ற மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து முருகனை கைது செய்தனர் திருப்பூரில் நொய்யலாற்றை சீரமைப்பதற்கான ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கருப்பண்ணன் எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் நொய்யலாற்றின் இருபுறமும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என கூறினார் விழுப்புரத்தில் அரசு கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கு பணம் வழங்காததால் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வீட்டு வசதி வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலக பொருட்களை நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்தனர் விழுப்புரம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த பிருந்தா என்பவரது நிலத்தை கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு கட்டுவதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது இதுகுறித்து நீதிமன்றத்தில் பிருந்தா தொடர்ந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் வட்டியுடன் ஜனவரி இருபதாம் தேதிக்குள் வழங்கிட வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இதுவரை வீட்டு வசதி வாரியம் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காததால் நீதிபதி உத்தரவுப்படி வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலக பொருட்களை நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்தனர் மதுரையில் தாக்குதலுக்கு ஆளான கிறிஸ்தவ ஆலயங்களை ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி டி வி தினகரன் பார்வையிட்டார் மதுரை மாவட்டம் சிக்கந்தர் சாவடி செல்லையா நகர் கூடல்புதூர் ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்தவ வழிபாட்டுத் தலங்களின் மீது கடந்த பதினோராம் தேதி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது வழிபாடு தலங்களில் இருந்த பைபிள்கள் கிழித்து எறியப்பட்டன அங்கிருந்த மைக் உள்ளிட்ட சாதனங்களை உடைத்ததோடு பிரார்த்தனைக்கு வந்த மக்களை தாக்கியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இந்நிலையில் தாக்குதலுக்குள்ளான ஆலயங்களை பார்வையிட்டதோடு பாதிரியார்களிடம் தாக்குதல் குறித்த விவரங்களை டி டி வி தினகரன் கேட்டறிந்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள கீழக்குறிச்சியில் ஐயனார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியினை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தேனி மதுரை திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து எண்ணூறு காளைகள் களமிறங்கின இதில் இருநூறு மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் இருபத்தி மாடுபிடி வீரர்கள் காயமடைந்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது யுகாதி நாளையொட்டி ராசிபுரத்திலிருந்து திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு ஐந்து டன் பூமாலை தொடுத்து அனுப்பும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது யுகாதி நாளையொட்டி திருப்பதியில் உள்ள தங்க கொடிமரம் உள் பிரகாரங்கள் அலங்கரிக்க ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி ட்ரஸ்ட் சார்பாக ஆண்டுதோறும் டன் கணக்கில் பூக்கள் தொடுத்து அனுப்புவது வழக்கம் அந்த வகையில் நித்திய புஷ்ப கைங்காரிய சபாவுக்காக ராசிபுரம் வாசவி மகாலில் இன்று மலர் தொடுக்கும் பணி தொடங்கியது இதில் ஆத்தூர் வாழப்பாடி சேலம் நாமக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமானோர் பூக்களை மாலைகளாக தொடுத்து வருகின்றனர்